بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام ابو دبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید انیہان ایک روزہ دورے پر کل یعنی جمعیرات کو اسلام آباد پہنچیں گے اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفیر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ دورہ دونوں برادرانہ ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا ناظرین اکرام بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دورے میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے طریقے پر تبادلہ خیال کے لیے ولی اہد شیخ محمد بن زید انیہان وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا ناظرین اکرام واضح رہے کہ اس سے قبل یو اے ای کے ولی اہد نے چھے جنوری دوہزار انیس کو پاکستان کا دورہ کیا تھا جبکہ یہ دورہ امارات کی جانب سے پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے دیئے گئے تین ارب ڈالر کے چند ہفتوں بعد سامنے آیا تھا ناظرین اکرام یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ یو اے ای کے ولی اہد کا یہ دورہ امارات کے وزیر برائے رواداری شیخ نیہان بن مبارک انیہان کے اس دورے کے چند روز بعد ہوگا جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی تھی اور دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا تھا اس سے قبل سعودی وزیر خارجہ شاہ فیصل بن فرحان السعود اور اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید بن سلطان انیہان نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا ناظرین اکرام یہاں یہ بھی واضح رہے کہ چودہ دسمبر کو وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب اور آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوہ نے ابو دبی کا دورہ کیا تھا اس دورے میں وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی اور دو طرفہ معاملات اور خطے کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا جبکہ جرنل کمر جعوید باجوہ نے ابو زابی کے ولی اہد سے ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا تھا ناظرین اکرام بری فوج کے سربراہ جرنل کمر جعوید باجوہ نے متحدہ عرب امارات کے مسلح فوج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر اور ابو دابی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید انیہان سے ملاقات کی تھی واضح رہے کہ جہاں ایک جانب آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے تھے تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے پر موجود تھے ریڈیو پاکستان کی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ دورے میں وزیر اعظم سعودی عرب قیادت سے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال میں حالیہ تبدیلیوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے جبکہ اس سے قبل اس دورے سے متعلق عرب ذرائع کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا حالیہ دورہ ملیشیا میں اٹھارہ سے بیس دسمبر تک منقید ہونے والی کوالالم پور سربراہی اجلاس میں شرکت کے فیصلے پر سعودی عرب کے نراز ہونے کے اشاروں کے بعد تشکیل دیا گیا تھا ناظرین اکرام خیال رہے کہ کوالالم پور سربراہی اجلاس ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کے ذہن کا خیال تھا جس میں ترک صدر رجب طیب اردگان کتب قطری امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی اور ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی شرکت کی تھی سعودی عرب اس اجلاس کو اسلامی تعاون تنظیم کا متبادل پیش کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہا تھا اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ تیزی سے غیر فعال ہوتی اسلامی تعاون تنظیم سعودی قیادت کے تحت کام کرتی ہے دوسری جانب پاکستان اس اجلاس میں گہری دلچسپی رکھتا تھا اور اس سلسلے میں وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوالالم پور سربراہی اجلاس پاکستان کو مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز خاص طور پر حکمرانی ترقی دہشتگردی اور اسلام و فوبیا کے اوپر تبادلہ خیال کرنے اور ان کے حال تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گا اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے ریاض کو منانے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھیجا تھا جہاں انہوں نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ سے بھی ملاقات کی تھی سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ ایجنڈے پر تبادلہ خیال کے علاوہ خیتے میں حالیہ پیش رفت اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی تھی علاوہ ازیں گزشتہ چند ماہ سے وزیر اعظم نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کی کوشش کی تھی تاہم اس حوالے سے ماضی کی کوششوں کی طرح حالیہ اقدام میں بھی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی